ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் இங்கே விசுவாசிகளான பிறகு தேவன் உங்களுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்பது மிகவும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியம் சுவிசேஷம் கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இதற்கு முன்பாக நாம் என்னென்ன பிரச்சனைகளை சவால்களை சந்தித்தோமோ அதே போன்ற நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இப்படி வரும்பொழுது இவைகளிலிருந்து நீங்கள் ஜெயம் எடுத்து வெற்றி உள்ளவர்களாக வாழும்படி ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது மிக முக்கியமானது இந்த சத்தியத்தை அறியாத ஒரு நிலை வாழும் பொழுது விடுதலையற்ற ஒரு வாழ் கத்த சொல்கிறார் என் ஜனங்களாக இருந்தாலும் என் வார்த்தையை குறித்த அறிவு இல்லாத நிலை இருக்குமானால் அவர்கள் அழிந்து போய்விடுகிறார்கள் மை பீப்புள் பெரிஷ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த லேக் ஆஃப் நாலேஜ் நாட் லேக் ஆஃப் மணி இட்ஸ் பியோர்லி வெரி கிளியர்லி இட்ஸ் ஸ்டேட்டட் இட்ஸ் ஏஸ் லேக் ஆஃப் நாலேஜ் பணம் அல்ல மிக தெளிவாக திட்டமாக சொல்லுகிறது அறிவில்லாத காரியம் அபிஷேகம் இல்லாததுனால அல்ல அந்நிய பாஷை பேசாததுனாலே நீங்கள் அழிந்து போய் விடுவீர்கள் சொல்லல தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ள அறிவு இல்லாமல் போனால் நீங்கள் அழிந்து விடுவீர்கள் ஒரு டேஞ்சரான நிலை பாருங்க நான் கருத்து பிள்ளை தான் ஞானஸ்ரானம் எடுத்துட்டேன் ஆனால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எதிர்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையிலே நீங்கள் அழிந்து போகாதபடி மடிந்து போகாதபடி ஒடுங்கி போகாதபடி கலங்கி போய் விடாதபடி மனம் உடைந்து போகாதபடி நீங்கள் ஜெயம் உள்ளவர்களாய் வாழ வேண்டுமானால் தேவனுடைய வார்த்தையில் உள்ள அறிவு மிக முக்கியமானது இயேசு மறித்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு மத்தை இருபத்தி எட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவஸ்தை நாம் பார்ப்போம் மத்தை இருபத்தி எட்டு வேத வாக்கியங்களை கவனிங்க ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க வேத புத்தகம் ரொம்ப மிக மிக அவசியமானது எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்னோட கூட நீங்களும் திருப்புங்க பாருங்க பதினெட்டு மத்தை இருபத்தி எட்டு பதினெட்டு இயேசு சமீபத்தில் வந்து அவர்களை நோக்கி வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியணும் இதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு அதிகாரம் இல்லையா அவர் யார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை அப்ப வார்த்தை தான் இயேசு அது அப்படியே இயேசு வார்த்தையை எடுத்து இயேசுன்னு போடுங்க ஆதியிலே இயேசு இருந்தார் அவர் இயேசு தேவனிடத்தில் இருந்தார் இயேசு தேவனாய் இருந்தார் அவருக்கு தான் எல்லாமே அவரை கொண்டு அவருக்காக சிருஷ்டிக்கப்பட்டது அவர் சர்வ வல்லவர் சகல அதிகாரம் அவர் கையில் இருக்கு ஆனால் ஏன் இவர் இப்படி எழுது இப்படி சொன்னாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷத்தை நம்ம பார்ப்போம் நீங்க எல்லாம் சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசியான பிறகு இப்ப நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குது என்ன நடந்திருக்குன்றது ரொம்ப முக்கியம் ரோமர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வருஷம் சொல்லுகிறது ஒருவனுடைய மீறுதலினாலே ஒரு மனுஷன் செய்த மீறுதல் அதாவது ஆதாம் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினபடினாலே என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒருவன் வழியாக மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க விசுவாசிகளின் அதிகாரம் என்ற அருமையான காரியத்தை ஒவ்வொரு வாரமும் நான் இங்கே போதித்து வருகிறேன் மறுபிறப்பை பெற்று ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பும் விசுவாசிகள் வாழ்விலே விசுவாசிகளான பிறகும் பலவிதமான நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் துன்பங்கள் இவைகளெல்லாம் வரும்பொழுது அதை எதிர்கொள்ளவும் ஜெயிக்கவும் தேவன் தமது பிள்ளைகளுக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறார் என்பது மிகவும் அவசியமானது சத்தியத்தை அறிந்தால் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் இன்னும் நான் தெளிவாய் சொல்வேன் ஆகில் தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவில்லாத ஒரு நிலை இருக்குமானால் விசுவாசிகளாக இருந்தாலும் இந்த பூமியிலே நீங்கள் அழிந்து போய் விடுவீர்கள் ஆகவே நாம் நிலை கொள்ள பலன் பெற ஒடுங்கி போகாமல் மனம் தளர்ந்து போகாதபடி எத்தனை பேர் கீழே திறனாலும் மடிந்து போகாமல் நீங்கள் ஜெயிக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய வார்த்தையிலே எனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது மிகவும் அவசியமானது ஏசு மறித்து உயிரோடு எழுந்த பிறகு அவர் சொல்கிறார் வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா அவருக்கு அதுக்கு முன்னாடி அதிகாரம் இல்லையா 
அங்கே ஏன் இந்த வார்த்தையை சொன்னான்னு சொல்லும் பொழுது ரோமர் ஐந்து பதினேழு படிக்கும் பொழுது நல்லா விளக்க முடியும் தேவன் மனுஷனை தமது சாயலின்படி தமது ரூபத்தின்படியை சிருஷ்டித்து அவனை பார்த்து சொல்றார் நீங்க பலுகி பெருகி பூமியை நிரப்பி அனைத்தையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள் என்கிற ஒரு ஆளுகையை கத்தர் மனுஷன் கையில் கொடுத்தார் ஆளும்படியாய் இருந்த மனுஷன் மீறினபடினாலே ஆதாம் தேவனுடைய வார்த்தையை மீறினபடினாலே பதினேழாவது வருஷம் சொல்லுது மரணம் ஆண்டு கொண்டிருக்க ஒரு மனுஷன் ஆதியில இருந்த அந்த முதல் மனிதன் செய்த பாவத்தினாலே இந்த உலகத்திலே எல்லார் மேலேயும் மரணம் அல்லது தீமை சாபம் ஆண்டு கொண்டது அதுல இருந்து விடுதலை பெற முடியல குறைவுகள் உண்டாயிடுச்சு தாட்சிகள் வந்துருச்சு மன கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் இதெல்லாம் மனுஷனை வந்து அப்படியே மேல எழும்பி நின்று அவனுக்கு ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருச்சு மற்றவர்கள் பார்க்கும் போது என்ன சொன்னாங்கன்னா இவர் வியாதிஸ்தேன் இவர் கடங்கார இவர் கோபக்கார அப்படின்ற ஒரு அடையாளத்தை அவருடைய வாழ்விலே அந்த சூழ்நிலைகள் அவனை ஆண்டு கொண்டு அவனை அடிமைப்படுத்தி விட்டது இப்படி இருக்கும் பொழுது விடுதலையற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கும் பொழுது வேதம் சொல்கிறது இயேசு இந்த உலகத்தில் மனிதன் இழந்ததை மனிதனே பெரும்படி மனித சாயலாக தேவனே மனுஷனாக மாம்சத்திலே வெளிப்பட்டார் ரட்சிக்கப்பட்டா நல்லா கவனிக்கணும் என்ன நடந்ததுன்னு பாருங்க அவர் மனுஷனா வந்ததுக்கு என்ன காரணம் சொல்லும்போது சொல்லுகிறது அவர் எனக்காக மறித்தார் எனக்காக அடக்க செய்யப்பட்டார் எனக்காக உயிரோடு எழுப்பப்பட்டார் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க அப்படியே அதை வச்சுங்க எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் ஏசு மறித்து உயிரோடு எழுந்தாரம் விசுவாசிக்கிறீங்களா இப்ப உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னு அங்க சொல்றாரு பார்ப்போம் எபேசியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பி அவரிடத்தில் நடப்பித்த தமது பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமையின்படியே விசுவாசிக்கிறவர்களாகிய நம்மிடத்திலே அல்லது நமக்குள்ளே எத்தனை பேர் இயேசு மறித்து உயிரோடு எழுந்த விசுவாசிக்கிறீங்க விசுவாசிக்கிற உங்களுக்குள்ளே காண்பிக்கும் தம்முடைய வல்லமையின் மகா மேன்மையான மகத்துவமான வல்லமை என்னதென்று அறிந்து கொள்ளும்படி உங்களுக்கு பிரகாசமான மனக்கண்ணை கொடுக்க வேண்டும் என்று பவுல் வேண்டுகிறார் எத்தனை பேர் இயேசு என் நிமித்தம் எனக்காக அவர் மறித்தார் அடக்க செய்யப்பட்டார் உயிரோடு எழுப்பப்பட்டான் விசுவாசிக்கிறீங்களோ அத்தனை பேருக்குள்ளையும் எப்படி தேவன் இயேசுவை மறித்து வந்து உயிரோடு எழுப்பினார் பலத்த சத்துவத்தின் வல்லமை அதே அந்த உயிர் தெழுதும் வல்லமை கவனிங்க உங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்குது அது நம்ம கண்ணில் பார்க்க முடியல அதை என்னதென்று அறிந்து கொள்ளும்படி உங்கள் கண்கள் திறக்கும்படி பவுல் ஜபிக்கிறார் அதை குறித்து சில காரியங்களை எடுத்து எழுதுகிறார் நிருபங்களிலே நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதை குறித்து ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு உண்டாகும் விசுவாசிகள் ஆன பிறகு நமக்கு எப்பேற்பட்ட காரியம் கொடுக்கப்படும் சொல்லும் போது இந்த ரட்சிப்பை குறித்து சொல்றார் பதினேழுல இப்படி ஒரு மனுஷன் மீறுதனாலே மரணம் நம்மை ஆண்டு கொண்டது ஆனால் நீதியின் ஈவின் பௌரணத்தை அத நீதி என்ற கிப்ட் ஏசு மறித்து உயிரோடு எழுந்தார் என்ற உடனே உங்களுக்கு தேவனுடைய நீதி கொடுக்கப்பட்டுச்சு சொல்லுங்க தேவ நீதியா இருக்கீங்க இது உங்களுக்கு பரிசா கொடுத்துருக்க கிப்ட் நீதின்னு சொன்னா தேவனுக்கு முன்பாக நிற்கும்படியான ஒரு தகுதி தேவன் ரொம்ப பரிசுத்தர் பழைய ஏற்பாட்டு காலங்களில் நம்ம போய் நீங்க வேதத்தை படிச்சு பாருங்க ஒரு மனுஷனும் தேவனுக்கு முன்னே நிற்க முடியல ஒரு குற்ற மனசாட்சி எப்பவுமே ஒரு ஆக்கினை இருந்தது ஒரு பயம் இருந்தது ஆக்கினை தீர்ப்பு இருந்தது ஒரு உள்ளத்தில் ஒரு பயம் இருந்தது பாருங்க ஆனா இப்பொழுது நமக்கு என்ன நடந்தது ரட்சிக்கப்பட்ட உங்களுக்கு என்ன நடந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா வேதம் சொல்லுகிறது பழைய உடன்படிக்கையில ஒரு திரைசீலை போடப்பட்டிருந்தது ரெண்டு குருந்தியர் சில வசனத்தை கொடுக்குறேன் அப்படியே கொஞ்சம் மெதுவா ஃபாலோ பண்ணுங்க ரெண்டு குருந்தியர் மூணாம் அதிகாரத்தை பார்ப்போம் ரெண்டு குருந்தியர் மூணாம் அதிகாரம் தேவன் மோசைக்கு முன்பாக வந்து நிற்கிறார் வேதம் சொல்லுகிறது அவனால அதை பார்க்க கூட முடியல அவருடைய மகிமை இல்லை அவனால நிற்கவே முடியல பாருங்க தேவனுடைய பிரச்சனம் அவ்வளவு பெருசா ஸ்ட்ராங்கா இருந்தது இப்போ கர்த்தர் அவங்க கையில் அந்த பத்து கட்டளையை கையில் கொடுக்குறார் வேதம் சொல்லுகிறது அது எட்டாவது வசனம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது வசனம் ஏழாவது ஏழாவது வசனம் எழுத்துக்களினாலே எழுதப்பட்டு கற்களிலே பதிந்திருந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியம் டென் கமாண்ட்மெண்ட்ஸ் கையில் கொடுக்குறாரு அது என்ன ஊழியமா இப்போ சத்தமாக சொல்லுங்க கர்த்தர் அதை எழுதி கையில் கொடுக்குறாரு என்ன ஊழியம் பார்த்தீங்கன்னா மரணத்துக்கு ஏதுவான ஊழியம் ஒன்பதாவது வசனம் படிங்க அது என்ன ஊழியம் ஆக்கினை தீர்ப்பு கொடுக்கிற ஊழியம் இப்போ அந்த கட்டளை அந்த பிரமாணங்கள் கொடுத்தது எதுக்குன்னா ஒரு மனுஷன் அதை கை கொள்ள முடியாது 
நான் பாவி எனக்கு ஒரு ரட்சகர் வேண்டும் என்னை மீட்டு எடுக்க இந்த நிலையில் என்னை மாற்ற வேண்டும் என்கிற ஒரு நிலை அவர்களுக்கு இந்த நியாய பிரமாணத்தினாலே பாவம் உயிர் பெற்றது இப்படி தேவனுடைய சமூகத்தில் நிற்க முடியாத ஒரு நிலையிலே மனுஷனுக்கும் தேவனுக்கு இடையே ஒரு பிரிவு ஒரு திரை சிலை போடப்பட்டிருந்தது அப்படி அவர்கள் உள்ளே போகும்போது கூட ஒரு முக்காடு போட்டுட்டு தான் உள்ள போனாங்க ஏன்னா அந்த பிரச்சனத்தில் நிற்க முடியாது ஜூஷ் பிரிஸ்ட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூதர்கள் அந்த ஆங்க பார்த்தீங்கன்னா தலையில் தொப்பி போட்டிருப்பாங்க ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து முகத்தை மூடுவாங்க அவள் ஒரு மகிமை அந்த பிரச்சனத்துக்கு முன்பா தலையை மூடணும் ஆனால் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக ஒரு தொப்பி போட்டுட்டாங்க நீங்க இதுல ரபாய்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு தலையை போட்டுக்குவாங்க வேத புத்தம் கேட்டு தலையை ஒரு முக்காட் போட்டுக்குவாங்க காரணம் என்னன்னா அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள் தேவ சமூகத்தில் நான் தகுதியற்ற நிலையிலே இருக்கிறேன் இப்ப என்ன நடந்திருக்குன்னா எப்பேற்பட்ட நிலைக்கு வந்திருக்கோம் அவங்களுக்கு தெரியல நான் யார் எனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை ஏசு கிறிஸ்து வந்த பிறகு அவங்களுக்கு அந்த முக்காடு நீங்களே இப்ப பாருங்க வேதம் சொல்லுகிறது பதினஞ்சு மோசேன் ஆவகங்கள் வாசிக்கப்படும் போது இந்த நாள் வரை முக்காடு தலை மேல மட்டுமல்ல அவர்கள் இறுதியத்தின் மேல் இருக்கிறது என்ன சொல்லுதுன்னா என்ன நடந்ததுன்னே அவங்களுக்கு தெரியல இருந்திருக்கிறாங்க ஆனா செர்மனி எல்லாம் நடக்குது கோயிலுக்கு போடுறது தூபம் போடுறது எல்லாம் கரெக்டா நடக்குது ஆனா கிறிஸ்து இயேசு வழியாக தேவன் என்ன செய்தார்னு அவங்களுக்கு தெரியல இப்ப நீங்களும் நானும் ரட்சிப்பை பெற்ற தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் எல்லோரும் திறந்த முகமாய் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணாடியில் காண்கிறது போல ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தராலே அந்த சாயில் தானே மகிமை மேல் மகிமை அடைந்து நாம் என்ன ஆயிருக்கிறோம் மறுரூபமாயிருக்கிறோம் இப்ப வேதம் சொல்லுகிறது நமக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றால் கிறிஸ்தேச மொழியாக வெரி பிரசன்ஸ் ஆப் காட் தேவனுடைய பிரசன்ஸுக்கு முன்பாக நிற்கும்படியான ஒரு தகுதியை பெற்றிருக்கிற நீங்கள் இதைதான் ரோமர் அஞ்சு பதினேழு சொன்னாரு கிறிஸ்து இயேசுனால இப்ப என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் சொல்றாரு ஆதாம் வழியாய் மரணம் ஆண்டு கொண்டது ஆனால் கிறிஸ்து இயேசுன் வழியாக என்ன நடந்தது நீதியின் ஈவாகிய பூரணத்தையும் பெறுகிறவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ஒருவராலே ஜீவனை அடைந்து ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயம் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆளுவார்கள் என்பது அதிக நிச்சயம் திரும்ப சொல்லுங்க 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 அதாவது என்ன சொல்றாருன்னா ரட்சிப்பை பெற்ற நீங்க சில காரியத்தை புரிந்து கொள்ளணும் உங்களுக்குள்ளே தேவனுடைய உயிர் தெளிந்த வல்லமை எப்படி கிறிஸ்துவை மறித்தொந்த உயிரோடு எழுப்பினாரோ அதே வல்லமை உங்களுக்குள்ள இருக்கிறதுனால இனிமேல் ஆதாம் வழியாய் வந்த பாவம் பாவத்தால வந்த மரணம் சாபம் தீமை உங்களை ஆள முடியாது இப்பொழுது கிறிஸ்து இயேசுடைய ஜீவனை பெற்றிருக்க நீங்கள் அவராலே இனி இந்த மரணம் உங்களை ஆளவோ வியாதி உங்களை ஆளவோ துன்பங்கள் உங்களை ஆளவிருந்தபடி நீங்கள் அவராலே ஆளுவீர்கள் என்பது மோர் சிவர் அதிக நிச்சயம் அப்படின்னா நான் சொல்லுகிறேன் கிறிஸ்தவர்கள் தோல்வி என்பதே அவர்களுக்கு கிடையவே கிடையாது அவர்கள் ஜெயம் உள்ளவர்கள் நீங்கள் ஜெயிப்பீர்கள் பகல் ஆளப்பா சிரிச்சு சொல்லுங்க அந்த அதற்கான வல்லமை அந்த பலன் உள்ள இருக்கு சொல்லுங்க வல்லமையும் பலனும் உள்ள இருக்கு எபே சிறு ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வருஷத்தை படிப்போம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பொல்லாத உலகத்துல இருக்கிறோம் யோவான் சொல்லும் போது சொல்லுகிறார் இந்த உலகம் முழுவதும் பொல்லாங்கனுக்குள்ளே கிடக்கிறது எப்படி இருக்குதான் கிடக்கிறது எல்லாம் சொல்லுங்க என்ன கொஞ்சம் பாருங்க இந்த புத்தகத்தை இங்க போட்டேன் இப்ப இந்த புத்தகம் எங்க கிடக்குது இந்த போடியம் மேல கிடக்குது இது நடந்து வருமா எங்க பேசுங்க இதனால ஒண்ணு செய்ய முடியாது செயல்படாதது ஒரு புக்கு இது எழுச்சி நடக்கலாம் நடக்காது போட்ட போட்ட இடத்துலயே கிடக்கும் எல்லாம் சொல்லுங்க கிடக்கும் அந்த மாதிரி உலகத்துல ஜனங்க பாவத்துல கிடக்கிறாங்க மரணத்துல கிடக்கிறாங்க வியாதியில கிடக்கிறாங்க தோல்வியில கிடக்கிறாங்க பயத்துல கிடக்கிறாங்க ஆனா நீங்களும் நானும் என்னைக்கு ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோமோ உங்களுக்குள்ள ஜீவன் வந்துடுச்சு மரணத்துல ஒரு ஆள் கிடக்கிற மாதிரி நீங்க கிடந்து கிடக்க முடியாது நீங்க எழுந்து நின்று எதிர்த்து ஜெயம் எடுக்க உங்களுக்குள்ளே கிறிஸ்துவின் ஜீவன் இருக்கிறதுனால நீங்கள் ஜீவனை அடைந்து ஆளுவீர்கள் என்பது அதிக நிச்சயம் அப்ப நீங்க பேரலைஸ் ஆக முடியாது இன்னைக்கு உங்க குடும்பத்தில் சில சூழ்நிலைகள் இன்னைக்கு ஒருவேளை நீங்க விசுவாசித்திருக்க நீங்கள் விசுவாசிக்கு எதிரடையான பல சூழ்நிலை வரும்போது பயந்து இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது நான் கருத்தரை நம்பி வந்தேன் ஏன் எனக்கு இவ்வளவு கஷ்டம் சொல்லக்கூடாது 
இப்ப நான் சொல்றேன் புரிந்து கொள்ளுங்க பிரச்சனை வரும்போது கஷ்டம் வரும்போது நீங்க பயப்படாதீங்க உங்களுக்குள்ள ஜீவன் இருக்குது நீதி ஈவாகிய அந்த ஜீவன் அந்த பூரணத்தை பெற்றிருக்க நீங்கள் அவருடைய ஜீவன் இருக்கிறதுனால இந்த யுத்தத்துல நீங்க தான் ஜெயிக்க போறீங்க நீங்க அநேக சம்பவத்தை படிச்சிருக்கீங்க வேத புத்தகத்துல கத்த செங்கடல பிளந்தான் படிச்சிருக்கீங்க ஆனா கண்ணில் பார்த்திருக்கீங்களா கிடையாது ஆனா இன்றைக்கு உங்க குடும்பத்துல சில சூழ்நிலைகள் வழியே இல்லாத மாதிரி செங்கடல் மாதிரி நிக்குது திகச்சு போய் நிக்கிறீங்க எப்படி வழி திறக்கும் இந்த கடன் எப்படி மாறும் என் குடும்ப பிரச்சனை எப்படி மாறும் இது செங்கடல் மாதிரி இருக்குது என்னால முன்ன போக முடியலன்னு சொன்னா கத்தர் சொல்றாரு அன்றைக்கு செங்கடல் பிளந்தத நீ பார்க்கல இன்னைக்கு நான் உனக்கு காட்ட போறேன் இந்த பிரச்சனை ரெண்டா பிளந்த அதன் வழியா நீ கடந்து போய் அப்புறத்திலே அந்த காணாம் தேசத்து நன்மையினை காண போற நீ அநேக காரியத்தை படித்திருக்கிறாய் எரிகவின் பதில் உடைந்ததை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு உன்னுடைய வாழ்விலே இவ்வளவு பெரிய உயரமாய் பெரிய ஒரு எதிர்ப்பு வந்து நிற்கிறது என்ன செய்வேன் என்று கலங்கி நிற்கிறாயே கத்த சொல்லுகிறார் உன் கண் காண நான் ஒரு காரியத்தை செய்வேன் அது உன்னை ஆள முடியாது அது தரை மட்டமாகும் நீ உன்னை கொண்டு நான் பலத்த காரியத்தை செய்வேன் உன்னை பெயர் சொல்லி நான் அழைத்திருக்கிறேன் அருமையான தேவனுடைய சனமே சபையே நான் சொல்லுகிறேன் அநேக லட்சக்கணக்கான ஜனங்கள் இருக்கும்போது கத்திர உன்ன பேர் சொல்லி உங்க குடும்பத்தில் அழைச்சு வந்திருக்கார் இன்னைக்கு அவர்களுக்கு வந்த பிரச்சனை அதே விதமான சூழ்நிலை வரும்பொழுது அவங்க கேட்கலாம் கோயிலுக்கு போனிய உனக்கு என்ன ஆச்சுன்னு நீங்க சொல்லுங்க நான் ஆராதிக்கிற தேவன் பெரியவர் நிச்சயமா எனக்கு தெரியும் தானியல சிங்க கபில் என்று தப்பி வித்த தேவன் என் கூட இருக்கிறதுனால என்னை தேவன் ஒரு நாளும் இந்த சீமையான சூழ்நிலைகள் என்னை சேதப்படுத்தாது கண்டிப்பா உங்கள் கண்கள் காண எனக்கு கத்தர் அதிசயத்தை செய்வார் இப்படி அந்த சூழ்நிலையிலே நீங்கள் ஜெயிச்சு வரும்பொழுது சத்துருக்கள் சொல்வார்கள் உங்க கூட இருக்கிறவங்க சொல்வாங்க நீங்கள் ஆராதிக்கிற தெய்வத்தை போல வேற தெய்வம் இல்லைன்னு அவங்க சாட்சி கொடுக்கும்படி ஏ மேன் அப்ப நாம் ஆள முடியும் அவருடைய ஜீவன் நமக்குள்ளே இருக்கிறது அப்ப நான் சொல்றேன் நீங்க தெரிஞ்சிருக்கீங்களோ இல்லையோ யூ ஆர் இன் அ வார் ஒரு யுத்தத்தில் இருக்கீங்க டோன்ட் டேக் எவ்ரி திங் இஸ் நேச்சுரல் உலகத்தில் ஜனங்க வியாதி வந்து சொல்லுவாங்க நேச்சுரல் பிரதர் சளி பிடிக்கிறதுலாம் அதெல்லாம் சாதாரண விஷயம் தட்ஸ் நேச்சுரல் தலைவலி வந்தா சொல்லுவாங்க தட்ஸ் நேச்சுரல் குடும்ப பிரச்சனை வந்தா சொல்லுவாங்க தட்ஸ் நேச்சுரல் பட் வி டோன்ட் கன்சிடர் லைக் தட் நாங்கள் அப்படி என்றது இல்லை எங்களுக்கு தெரியும் அது பின்னாடி ஒரு ஆவி கிரிய செய்தன்னு ஒவ்வொன்றுக்கும் பின்பாக ஒரு தீய சக்தி இருக்கிறத நீங்க தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படி இருக்கும் போது நீங்க பயப்படக்கூடாது வேதம் சொல்லுது நீ பயப்படாத நீங்க என்ன பண்ணணும் நான் அவனை ஜெயிச்சிட்டேன் இப்போ அவன் பலவான் மாதிரி சில தந்திரத்தை செய்யறான் நீங்க என்ன பண்ணணும் எபேசிர் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கடைசியாக என் சகோதரரே கர்த்தரிலும் அவருடைய சத்துவத்தின் வல்லமையிலும் பலப்படுங்கள் நீங்கள் பிசாசின் தந்திரங்களோடு எதிர்த்து நிற்க திராணி உள்ளவர்களாகும்படி தேவனுடைய சர்வ ஆயுதங்களையும் தரித்துக் கொள்ளுங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் பிசாசின் தந்திரங்களோடு பிசாசு தந்திரத்தோடு தான் உங்களை வந்து எதிர்கொள்றாங்க வழிய அவன் ஏற்கனவே தோத்து போனவே பகலாம் சொல்லுங்க ஏற்கனவே தோத்து போயிடும் அப்புறம் வேதம் சொல்லுது அவனுடைய அதிகாரத்தெல்லாம் ஏசு பறிச்சிட்டார் இப்ப என்ன பண்றான் தந்திரம் பண்றான் ட்ரிக்ஸ் அந்த ட்ரிக்ஸ் நீங்க புரிந்து கொள்ளணும்னா வல்லமை தேவைப்படும் அப்ப வல்லமன் சொன்ன உடனே பிரச்சனை வரும்போது கஷ்டம் வரும்பொழுது விசுவாசங்களா கவனிங்க வியாதி வரும்பொழுது அந்த வியாதினு சுகம் பெறுறதுக்கு அண்டவரே வல்லமை தாரும் வல்லமை தாரும் வல்லமை தாரும் இந்த பிசாஸ் போராட்டம் கையா அந்த பிசாசின் போராட்டம் வல்லமை தாரும் வல்லமை தாரும் நீ கையை ஆட்டிட்டே இருக்கிறதுனால வல்லமை வராது சரி நம்ம எவ்வளோ ஜோம் மணி பார்த்தோம் வல்லமை தாரணும் ஒரு வல்லமையும் வரல அங்கே போனால் ஐயா ஜோம் மணி நம்ம மேலே வல்லமையை சார்ஜ் பண்ணி விடுவார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அங்கே நின்று வல்லமையை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு இப்படி 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 போய் ஊழறதில்ல நீங்கள் கீழே விழுந்தால் வல்லமை நினச்சிக்கூடாது அப்படியே கை கால்லாம் ஒதிரி 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 அப்படியே பத்து பேர் பிடிச்சா கூட நிற்க முடியாதபடி ஆவியில் நிறைஞ்சிட்டேன் வல்லமை ஆயிட்டேன்னு சொன்னால் நீங்கள் பிரச்சனை நேரத்தில் நிற்கிறீங்களா வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் சில சூழ்நிலை வருது மோசமாக அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் நீங்க எப்படி நிக்கிறீங்க கத்த ஒரு சில காரியத்தை செய்யும்படி அழைத்தாரு அதை செய்து முடிக்க உங்களுக்கு திராணி இருக்கா கையில் பணமே இல்லை ரொம்ப மோசமான சூழ்நிலை இருக்கு ஆனால் அதன் மத்தியில் நீங்க எப்படி செயல்படுறீங்க உங்களுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்படி இருக்கு உங்க பேச்சு எப்படி இருக்குது உங்க குடும்பத்தில் சில சூழ்நிலை மாறும்பொழுது நீங்க எப்படி பேசுறீங்க இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியமானது 
அப்போ நான் வல்லவனா என்ன ஒரு யாரோ ஒருத்தர் யாரோ ஒருத்தர் பக்கெட்டில் வச்சுருந்த மாதிரியும் வாரி வாரி உங்கள் மேலே ஊற்றுற மாதிரியும் அதை அப்படியே மேலே வந்து தாக்கி நீங்கள் கீழே விழுந்த மாதிரி ஏதோ வல்லமை வந்துருச்சு நினைக்கக்கூடாது அப்போ வல்லவனா என்ன பகலால் பார்த்து சொல்லுங்க நல்லா கவனிங்க ரெடியா இருக்கீங்களா நல்லா கவனிக்கிறீங்களா வல்லமன் சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து அப்படியே கத்துக்கிட்டு வல்லம தாரம் தாரம் குச்சிட்டு கூட வல்லமை என்பது என்ன எடுத்துக்கொள்வோம் ரெண்டு குருந்தியர் நாலாம் அதிகாரத்தில் பவுல் அங்கே சொல்றதை நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு குருந்தியர் நாலாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் முகத்தில் உள்ள தமது மகிமையின் அறிவாகிய ஒளியை தோன்ற பொண்ணும் பொருட்டாக எங்கள் இருதயங்களிலே பிரகாசித்தார் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவு இங்க பார்த்தீங்கன்னா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஒளி லைட் எல்லாம் சொல்லுங்க ஒளி இதுவும் நம்ம ஜோமன் ரொம்ப சிறப்பாக சொல்லுவாங்க ஜோமனிதான் ஒரு ஒரு லைட்டு பளிச்சு நடிச்சது பிரதர் அந்த அடிச்சதுனால ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது வேதம் அந்த ஒளியை சொல்லலை கிறிஸ்துவத்தில் அதை பூத்திடக்கூடாது எப்போ பார்த்தாலும் கண்ணை மூடிக்கிறது அப்படியே மூடிக்கிட்டு ஏதோ ஒன்று மேலே இருந்து அப்படியே வந்து இறங்குற மாதிரி ஏதோ ஒன்று அப்படியே ஒரு வல்லமே ஒரு காற்று மேலே அடித்த மாதிரி இந்த மதத்தின் சம்பிரதாயத்தில் போகக்கூடாது தேவனுடைய வசனம் ரொம்ப தெளிவானது ஞானமாக போதிக்கும் தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுது அந்த வார்த்தையை குறித்த அறிவு ஒரு ஒளி சரி அடுத்து சொல்கிறாரு இந்த மகத்துவம் உள்ள வல்லமை ஹலோ சொல்லுங்கள் எந்த வல்லமை இந்த இந்தனா எந்த அறிவு அங்க அறிவாகிய ஒளின்னு சொன்னாரு இப்ப என்ன சொல்றாரு இந்த அறிவை மகத்துவம் உள்ள வல்லமை எல்லாம் சொல்லுங்க அறிவு மகத்துவம் உள்ள வல்லமை தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த சொல்லுங்க அறிவு மகத்துவம் உள்ள வல்லமை திரும்ப சொல்லுங்க தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவு மகத்துவம் உள்ள வல்லமை இப்ப நான் புரிய வைக்கிறேன் சில காரியத்தை நமக்கு நல்லா புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அறிவு வந்துருச்சுன்னா நம்ம பயப்படவே மாட்டோம் அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை குறித்த அறிவு நான் எப்பேற்பட்ட தேவனை ஆராதிக்கிறேன் அந்த தேவன் யார் அவருடைய மகத்துவம் என்ன அவருடைய வல்லமை என்ன என்பதை நான் என்னுடைய தேவன் எனக்கு என்ன செய்திருக்கிறான் எனக்கு தெரியணும் இப்போ ஏசு கிருஷ்ண முகத்தில் அறிவாகிய ஒளின்னு சொல்லும் போது நான் அடுத்த உடனே உங்களுக்கு எடுத்து காட்டினேன் அது என்னன்னா பழைய உடன்படிக்கையில பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய பிரச்சனை அவங்களால போக முடியல இப்பொழுது நீங்களும் நானும் நமக்கு ஒரு காரியம் அறிவுறுத்தப்படுகிறது திறந்த முகமாய் அவருடைய சமூகத்தில் போய் நிற்கும்படியான ஒரு தகுதிய தேவன் இப்ப கொடுத்துட்டார் அவருடைய நீதி கொடுத்து இப்ப சொல்றாரு நீங்கள் யார்னா அவரால் உண்டாயிருந்து ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசத்தை படிப்போம் ஒன்று யோவான் நாலாம் அதிகாரம் நாலாவது வசனம் படிங்க பிள்ளைகளே நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து எல்லாம் சொல்லுங்க சத்தமா சொல்லுங்களேன் சரி இப்ப என்ன பாருங்க நம்ம ஊர்ல சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு பெண் கருத்தரிச்சிட்டாள்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பொண்ணு உண்டா இருக்கிறா அதுதான் இங்க சொல்லுது அப்ப நீங்க யாரால உண்டாயிட்டீங்க தேவனால கற்பம் தரிக்கப்பட்டீங்க பிள்ளைகளே ஒரு காலத்தில் உங்களுடைய தகப்பனுடைய அழிவுள்ள வித்துனாலே நீங்க ஜெனிப்பிக்க பிறந்தீங்க ஆனா இப்போ பிள்ளைகளே அழியாத வித்தினாலே தேவனுடைய வசனத்தினாலே நீங்கள் கர்த்தரால கருத்தரிக்கப்பட்டு நீங்கள் பிறந்தீர்கள் நல்லா கவனிங்க முக்கியமான சொல்ல போறேன் நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து எல்லாம் சொல்லுங்க இப்ப நீங்க என்னவா இருக்கீங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் சொல்லுங்க அப்போ மோசை விட நீங்க பெரிய ஆள் எலியா விட பெரிய ஆள் எலிசாவிட நீங்க பெரிய ஆள் ஆபிரஹாமோட பெரிய ஆளுங்க எல்லாம் நீங்க தான் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கீங்க நீங்க பெரியவங்க இப்ப நம்ப முடியல ஏன்னா நல்லா கவனிங்க அவங்க எல்லாம் ஊழியக்காரர்கள் ஊழியர்கள் அவங்களுக்கு இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்படல அவங்க உயிரா இந்த பூமியில வாழும் பொழுது அவர்களுக்கு இயேசுவின் ரத்தம் சிந்தப்படல அவர்கள் மறுபடியும் பிறக்கல இப்ப உட்கார்ந்து அத்தனை பேரும் புரிந்து கொள்ளுங்க ஆபிரஹாமுக்கு மோசைக்கு இல்லாத ஒரு உரிமை உங்களுக்கு என்னன்னா இப்பொழுது நீங்கள் பிள்ளைகள் வேலைக்காரனுக்கும் பிள்ளைக்கு வித்தியாசம் இருக்கு உங்க வீட்டில் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு வேலைக்காரங்க ஃப்ரிட்ஜ திறந்து உள்ளகத்தான் எடுத்து சாப்பிட முடியாது நேர வீட்டு உள்ள வந்து உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கிற எடுத்து தட்டில் போட்டுக்கிட்டு உங்க முன்னாடி உட்காந்து சாப்பிடுவாங்களா வேலைக்காரங்க சாப்பிடுவாங்களா எங்கிட்ட கொஞ்சம் பேசுங்க ஆனா பிள்ளைங்க 
நேரம் வரும் அது ஃப்ரிட்ஜில் என்ன இருக்குது என்னென்ன இருக்குது எல்லாம் எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு தட்டு கூட அங்கேயே போட்டு போயிடும் அப்படி வேலை செய்ய முடியுமா பிள்ளைங்க செய்வாங்க பிள்ளைங்க வந்து உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு பர்மிஷன் கேட்க மாட்டான் வந்துகிட்டே இருப்பான் ஹலோ பிள்ளை இப்ப நீங்க தெரிந்து கொள்ளுங்க இன்றைக்கு அவர்கள் பயந்தார்கள் நடுங்கினார்கள் ஆக்கினை தீர்ப்பு உண்டாகுமோ என்று பயந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது நீதியை ஈவாய் உங்களுக்கு கொடுத்து அவர் முகத்தை பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு அறிவு வருகிறது எனக்கு தேவன் ஒரு அவர் சொந்த ரத்தத்தில் எனக்கு உடன்படிக்கை செய்தாரு அந்த உடன்படிக்கையை விட மிருகத்தின் ரத்தத்தினால் இருக்கிற உடன்படிக்கை விட மேலான உடன்படிக்கை மேலான வாக்கு தத்துவம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறபடினால பிள்ளையாயிருக்கிறபடினால நாம் பயந்து போல அப்பா என்று அழைக்கும்படி உரிமையோட போய் நிற்கும்படி ஒரு அதிகாரத்தை கத்தர் உங்களுக்கு எனக்கும் அவர் பரிசா தேவனுடைய கிருபையா பிள்ளைகளா கர்த்தர் உங்களை ஈன்று எடுத்து விட்டார் இத மாதிரி இவ்வளோ ஒரு பலவீனமான ஒரு கைத்தட்டி என்ன நீங்கள் பிள்ளைகள் அப்ப நீங்க எப்ப எனக்கு வல்லம வருது பாருங்க எப்படி எனக்கு வல்லம வருது பாருங்க பல சூழ்நிலைகள் எனக்கு ரொம்ப மோசமா இருக்குது எல்லாம் சொந்த ஜனமே என கைவிட்ட மாதிரி இருக்குது இப்படி எல்லாம் இருக்கும்போது நான் தேவனுடைய வார்த்தையை படிக்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவர் இப்ப என்ன பண்றாரு கிறிஸ்து இயேசுல என்ன இருக்குதோ அத்தனை எடுத்து எனக்கு கொடுக்கிறார் ஆவியான வேலை என்னன்னா அபிஷேகம் பெற்ற உடனே இயேசு எடுத்து எனக்கு கொடுக்கிறார் அவர் எடுத்து எனக்கு என்ன கொடுக்கிறார்னா எல்லாம் கைவிட்ட ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன்னை ஆசீர்வதித்தே உன்னை மேன்மைப்படுத்துவே உன் எல்லையை விரிவாக்க உன் கயிறுகளை நீளமாக்க உன் கூடாரத்தை விசாலமாக்கு அதை தடை செய்யாது அதை தடை செய்யாதே 